കൈ നീട്ടിയാരു അതിലോലം തലോടും പതിയേതയം പൂവാകച്ചോട്ടിൽ ഇളവേൽക്കുന്ന കാറ്റു മഴയോ വീലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഓർമ്മയിലൊരു ശിഷ്യരത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നത് അതിലെ പാട്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പാടിയതും ഓർമ്മയിലൊരു ശിഷ്യരം എൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ സിനിമയാണ് ഞാൻ മ്യൂസിക് ഡയറക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന മൂന്നാമത്തെ സിനിമയാണ് നിത്യഹരനായകൻ ജോസഫ് എന്നീ സിനിമകൾക്ക് ശേഷം ചെയ്യുന്ന സിനിമയാണ് ഈ സിനിമ ഒരു ഒരു റൊമാൻറ്റിക് ജേണിയാണെന്ന് പറയാം ഒരു ഫണ്ണും നൊസ്റ്റാൾജിയും റൊമാൻസും ഫാമിലിയും ഒക്കെ നിറച്ച ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് എനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്തതിൽ എനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് സന്തോഷം നൽകിയ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് കൂടിയാണ് ഓർമ്മയിലൊരു ശിശിരം നമ്മുടെ ഫ്രീഡത്തിന് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സ്പേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സിനിമയിൽ നാല് പാട്ടുകളുണ്ട് നാല് പാട്ടുകൾ പാടിയിരിക്കുന്നത് ഒരു പാട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ പാടിയ പാട്ട് പാടിയത് മെറിൻ ഗ്രിഗറി എന്ന് പറഞ്ഞ സിംഗറാണ് മെറിൻ കുറേ നല്ല പാട്ടുകൾ പാടിയിട്ടുണ്ട് മുന്നേയും ജോമോൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ പാടിയായിരുന്നു എൻ്റെ തന്നെ ഉയരുന്നാഥന എന്ന് പറഞ്ഞ പാട്ടിൽ ഉള്ള ഫീമെയിൽ പോർഷൻ മെറിഞ്ഞ പാടിയത് മെറിഞ്ഞ ഇതിൽ രണ്ട് പാട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട് ഈ പാട്ട് മെറിൻ പാടി പിന്നെ ഹരിചരൺ ഒരു പാട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട് ബെന്നിതയൽ ഒരു പാട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട് വിജയ് യേശുദാസ് ജോസഫിന് ശേഷം വിജയ് ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ എനിക്ക് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ അടുത്ത പ്രൊജക്റ്റാണ് ഓർമ്മയിലൊരു ശിശിരം വിജയ് ചേട്ടൻ പറയാറുണ്ട് പുള്ളിക്ക് ഏറ്റവും ഇതുവരെ പാടിയതിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി പാടിയതിൽ പുള്ളിക്ക് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പാട്ടാണ് ഓർമ്മയിലൊരു ശിശിരത്തിലെ പാട്ട് എന്ന് വിജയ് ചേട്ടൻ എന്നോട് പറ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വേനൽ പുതിഞ്ഞവാനം എന്ന് പറഞ്ഞ പാട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറിലും കുറച്ച് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് എക്സ്പെരിമെൻസൊക്കെ കാണിക്കാനായിട്ട് ഈ സിനിമയിൽ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്കൂൾ സബ്ജക്റ്റാണ് സ്കൂളും പിന്നെ ആദ്യ പ്രണയം ആണ് ഇതിൻ്റെ വികാരം ഈ സിനിമയുടെ ബേസിക് ഇമോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യ പ്രണയമാണ് പിന്നെ സ്കൂളിലുണ്ടാകുന്ന തമാശകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ വർക്കൗട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറിലും റൊമാൻസും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഫാമിലി ഇമോഷൻസൊക്കെ കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു നല്ലൊരു നല്ലൊരു ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയായിരിക്കും ഓർമ്മയിലൊരു ശിഷ്യരം സമ്മാനിക്കുക എന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവരും പാട്ടുകൾ ആസ്വദിക്കുക തിയേറ്ററിൽ പോയി കണ്ടതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ ആസ്വദിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാത്തിലും ഞാനും ഞങ്ങളെല്ലാവരും ആക്റ്റീവാണ് ഞങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന ഫീഡ്ബാക്ക് ഞങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എനിക്ക് എനിക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു വലിയ ഭാഗ്യമാണ് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിനിമകൾ കിട്ടി എന്നുള്ളത് അതായത് ജോസഫ് പോലെ ആയിരുന്നില്ല നിത്യഹരനായകൻ നിത്യഹരനായകൻ ഒരു പ്യുവർ ഫാമിലി ഫൺ എൻ്റർടൈനർ ആയിരുന്നു ഒരു എൻ്റർടൈനർ പടം തന്നെയായിരുന്നു നിത്യഹരനായകൻ ജോസഫ് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റും ഒരു ഇന്ത്യൻ കൈൻഡ് ഓഫ് അപ്രോച്ചാണ് അതിൻ്റെ മ്യൂസിക്കിലെല്ലാം നമ്മൾ ഒരു നമ്മുടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫീല് പണ്ടോട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ഫോർമാറ്റാണ് ജോസഫിൽ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് ആ സിനിമ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ രണ്ട് ചിത്രവുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഓർമ്മയിൽ ഒരു ശിശിരം എന്ന സിനിമയിലില്ല അതിൻ്റെ പാട്ടുകൾ ഇതിൽ കുറച്ച് വെസ്റ്റേണൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർമാറ്റാണ് ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി സ്വീകരിച്ചത് ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റൈലാണെങ്കിലും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറിൻ്റെ സ്റ്റൈലാണെങ്കിലും ഒക്കെ കുറച്ച് എന്താ പറയുക ഒരു രീതിയിലും ജോസഫായിട്ടോ നിത്യഹരനായകനായിട്ടോ ബന്ധമില്ലാത്ത തരത്തിലാണ് ഓർമ്മയിലൊരു ശിശിരം ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു അവസരം എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് എല്ലാ രീതിയിലും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മ്യൂസിക്കലി ഇപ്പോൾ റെക്കോർഡിങ് സമയത്തുകളാ സമയത്താണെങ്കിലൊക്കെ നമുക്ക് റെക്കോർഡിങ്സിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ മ്യൂസീഷ്യൻസ് എല്ലാവരും ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ പ്രഗത്ഭരായ മ്യൂസീഷ്യൻസ് ആയിരുന്നു എ റഹ്മാൻ സാറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മ്യൂസീഷ്യൻസിനെ കൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാനുള്ളൊരു അവസരം എനിക്ക് ഈ സിനിമയിൽ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതുകൂടാതെ വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസ് ആണ് മാക്ട്രോ പിക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സൈറ ബാനു സൺഡേ ഹോളിഡേ ബി ടെക്കിന് ശേഷം അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മൂവിയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ബിഗ് ബ്രാൻഡിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു കംഫർട്ട് ലെവലും എനിക്ക് വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു കാരണ
with the devil. Hey, finishes off in style. 